Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Evet. Belki daha az kişi tarafından izleneceğim olabilir. Önemli olan izleyenlere Türkiye ve hatta dünya hakkında sadece benim gözümden değil, başkalarının gözünden de göründük, görünenlere anlatmak. Kerim Rota'nın yazısını okudum. Onun farkına vardım. Aslında hepimiz aynı şeyleri anlatıyoruz. Döne döne aynı şeyleri anlatıyoruz. Hep aynı şeyler. Dolar öyle oldu, dolar böyle oldu, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Fakat başkalarının bu olayları nasıl gördüğünü anlatmıyoruz. Neden? Oysa başkaları, yani bizi izleyenler, bizim videolarımızın altına o kadar o kadar doğru, o kadar güzel şeyler yazıyorlar ki efendim Bizi pek de memnun etmeyebilir yazılanlar olabilir. Ama saygılı yazılmak şartıyla, kavgasız, dövüşsüz, hakaretsiz, küfürsüz, yalansız ve iftirasız olmak şartıyla her düşünce kutsaldır. Her düşünce değerlidir. İnsanların kendi pencerelerinden gördüklerini kendi gördükleri şekilde anlatmaları haklarıdır. Ama pencereden duvar görürken cennet gördüğünü anlatmak elbette ahlaki değildir. Ve biz bunun nasıl olduğunu görebilecek yaştayız. Mesela ben kendim için konuşuyorum tabii ki bunu. Yani ben Türkiye'yi ve dünyayı görüyorum. Türkiye'yi yaşıyorum. Türkiye'de neler olup bittiğini de biliyorum. Cennet değiliz. Yüzde yüz cehennem miyiz? Tabii ki yüzde yüz cehennem de değiliz. Elbette. Ama çok kötü vaziyetteyiz. Yani birisi bana çok kötü vaziyette olduğumuzu kabul ettikten sonra iktidarın penceresinden çözüm önerilerini anlatabilir. Onları da paylaşabilirim ben dostlarımla, kardeşlerimle. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Değil mi canlarım? Şimdi bakınız. Bugün Sözcü gazetesinde Aylan Bebek vardı. Unutulabilir mi Aylan Bebek? Değil mi? O Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye iltica ettikleri ya da başka ülkelere iltica ettikleri dönemde Bodrum sahillerinin kumsalına vuran Aylan Bebeğin cansız bedeni. O görüntü hepimizin hafızasında. Aylan Bebeğin babası Abdullah tabii sadece Aylan'ı değil diğer kardeşini, Aylan'ın kardeşini ve eşini de kaybetmişti. O Göç sırasında Bulgaristan'a, affedersiniz Yunanistan'a iltica etmek istemişlerdi. Bir alabora tekne tersüz olmuş ve ailem bebeğinde cansız bedeni kumsala vurmuştu. Canlarım, ailem bebeğin babası Abdullah'ı İngiltere mülteci olarak kabul etmiş. Abdullah İngilizlere diyor ki, bütün mültecileri içeri alın. Ben bu çağrıyı çok doğru bulmuyorum. Neden bulmuyorum? İltica eğer salt siyasi nedenle bir kişinin, iki üç kişinin salt siyasi nedenle ama yani ülkesinde artık yaşaması imkansız hale gelmiş, iktidarı eleştiren sözleri, yazıları, çizgileri her şeyiyle yasaklanmışsa ve kendisi de sürekli hapis cezaevi baskısıyla kontrol altına alınmaya çalışıyorsa bu düşünürün, bu siyasetçinin, bu yazar çizerin, bu kanaat önderinin özgür bir ülkeye irtica etmesinden daha doğal bir şey düşünemiyorum. Çok tabi buluyorum bunu. Özgür ülkeler de zaten bu durumda irtica edenleri kabul ediyorlar. Hayır demiyorlar yani. Ama Abdullah Bey'in galiba görmediği, görmek istemediği bir şey var. Bu mültecileri alın dediğiniz zaman Suriye'den başka ülkelere iltica etmek isteyen milyonlarca insan alın diyorlar. Aslında Suriye'den bir başka ülkeye iltica etmek isteyenler bence ülkelerinde kalıp mücadele etmeliler. Bakın Belarus'takiler ülkelerini terk etmiyorlar. Dünyanın şu andaki en azgın diktatörüne karşı kendi ülkelerinde kalarak topluca mücadele ediyorlar.
topluca mücadele ediyorlar. Oradaki mücadelede bir kişiye karşı yapılan bir eylem yok. Bütün bir ulusa karşı yapılan bir eylem var ve iltica etmek pek de akıllarına gelmiyor olmalı ki topluca saraya yürüdüler. Üç yüzü gözaltına alındı. Büyük ihtimalle pek çoğu tutuklanacak. Ama özgürlük bu kadar kolay elde edilemiyor. Mustafa Kemal ve arkadaşları çok devasa bir savaştan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni özgür bir ülke haline getirebildiler. Şimdi mücadelemiz ne? Türkiye'yi yine eskiden olduğu gibi en azından Mustafa Kemal'in kurduğu dönemdeki kadar bağımsız, özgür, layık ve gelişime açık, muasır medeniyetleri hedefleyen bir ülke olarak tekrar yeniden Yaratmak istiyoruz. İktidara karşı mücadelemiz bu nedenle. Suriye'nin iç savaş başladığı dönemdeki nüfusu zannediyorum 17-18 milyon kadar bir şeydi. Mültecihler 6 milyon, 6,5 milyona yakın mülteci ki bunların 4,5 milyonu Türkiye'ye geldi. 1,5 kadarı da bilebildiğim kadarıyla Lübnan'a gitti. 500 de başka yerlere gitti. Bu mültecilerin nüfusun neredeyse üçte biriydi. Evet nüfusun üçte biri. Yani 3 üç kişiden biri Suriye'den başka ülkeye gitti. Kimin işine yaradı? Tabii ki diktatör Esad'ın işine yaradı. Neden? E düşünün Suriye'de üç ekmek vardı. Üç kişi paylaşarak herkese birer ekmek düşüyordu. Üç kişiden biri Suriye'yi terk edince ne oldu? Suriye'de gene üç ekmek oldu ama ikiye bölündü. Kişi başına bir buçuk ekmek düştü. Oysa Lübnan ve Türkiye... Mevcut 20 ekmeni diyelim, Türkiye için konuşalım, 20 ekmeği vardı. 20 de ekmeği talep eden vardı. Her kişiye bir ekmek düşüyordu diyelim yuvarlak. Ama nüfus Suriye'den gelenlerle birlikte 25'e çıkınca 20 ekmeği 25 kişi paylaşmaya başladık. Bir de daha sonra ekmek üretimimiz, yani 20 birimdi ama daha sonraki son 7 yılda yani 2013'ten sonra Ekmek üretimimiz de 20'den yaklaşık 12'ye düştü. 12 ekmeği bu sefer 25 kişi paylaşıyoruz. Değil mi canlarım? Burada bu mültecileri haklı bulmak, mültecilere devletin verdiği desteği alkışlamak insafla bağdaşır mı sizce? Ben bağdaştıramıyorum. Mültecilerin yaptığı alkışlanır mı? Hayır. Kendi ülkelerinde kalmalılar, kendi ülkelerinde mücadelelerini vermeliydiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları döneminde bizim yurttaşlarımız da ülkelerinden iltica edebilirlerdi. Eyvah işgal edildik deyip başka ülkelere kaçabilirlerdi. O zaman şimdiki kadar kesinleşmiş gümrük duvarları da yoktu. Ama yapmadılar. Kaldılar Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ordu oldular, asker oldular ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdular. Değil mi canlarım benim? Bu nedenle ben Suriye'nin mültecileri asla ve asla anlayışla karşılayamıyorum. Bizim insanlarımızın zaten olmayan ekmeğini paylaştılar. Ve hiçbir katkıları olmadı. O nedenle Abdullah kardeşimizin bu çağrısını doğru bulmuyorum. Peki başka ne olabilirdi? Başka şu olabilir. Gelişmiş ülkeler, gelişmiş ülkelerin politikacıları, ve gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerin politikacıları dünyadaki bu küresel yatırımcılara, paradan para kazananlara değil, hayır hayır paradan para kazananlara değil, üreterek para kazananlara kendi ülkelerini açmalılar. Her türlü kolaylığı sağlamalılar. Biliyorum yine bana kızacak pek çoğunuz. Artık canlarım benim bu sosyalist kafa bitti. Yeni sosyalist kafa insanı önceliyor. Üretimi önceliyor. Üretim içinde özel sektörün gücünü önceliyor. Hangi özel sektörün paylaşmayı bilen, emekçisiyle de halkıyla da iletişim kurabilen, yardımlaşabilen, uzlaşabilen, yaratıcı özel sektörü elbette destekliyor. Günümüzün sosyalist felsefesi. Demokrat sosyalist felsefe aynı zamanda liberal felsefe. Eğer bakın bugün gelişmiş ülkelerde 
sanayicileri berbat durumda. Onların da neden? Onların da kendi ülkeleri tüketemiyor. Kendi halkları tüketemiyor. Oysa dünyada trilyonlarca dolar gezen, paradan para kazanan serseli para var. Serseli para. Onlar üretime gitse, onlar bütün bu az gelişmiş gelişmekte olan ülkelerde yatırım yapsa, o ülkelerin siyasi liderleri de özgürlükçü olsa, halklarını eğitse, eğitse, dinle uyutmak yerine halklarını din yobazlığıyla onları uyutup sürekli kandırarak onlardan oy alarak iktidarda kalmak yerine onları eğitse, onların insani gelişmişliklerini sağlasa, onlardan modern, muasır medeniyetler seviyesinde yükselmiş halklar, seçmenler yaratsa, inanın dünyada fakirlik kalmaz. Haliyle savaş da kalmaz. Dünyanın bugün içinde bulunduğu durumun bir numaralı müsebbibi küresel, küresel ölçekteki becerikli, başarılı, insaflı, vicdan sahibi, hukuka ve demokrasiye inanan çok büyük sermaye sahiplerinden zeka ve eğitim ve kültür olarak çok aşağıda olmaları. İş dünyası ve bilim dünyası çok gelişti. Olağanüstü gelişti. Politikacılar ise gelişemediler. Şu anda bilim insanları ve iş insanları yarış atı kimliğinde, yarış atı kadar yetenekli politikacılar ise suçlu beygiri gibi. Ama ne yazık ki dünya denilen arabanın bir tarafında suçlu beygiri Kimliğindeki politikacılar diğer tarafında at yarışı yeteneğindeki bilim insanları ve iş insanları var. Yürümüyor. At arabası süt eşeğinin ya da süt beygirinin hızıyla ancak gidebiliyor. Nasıl kurtulacağız? Bundan çok yakın bir zamanda halkların gelişimiyle kurtulacağız. Halklar gelişimini nasıl sağlayacak? Mevcut gelişmiş halklarının, mevcut gelişmiş seçmenlerinin atılımlarıyla, sorgulamalarıyla, ataklarıyla, protestolarıyla mevcut hırsız yönetimleri, hırsız ve halklarını din afyonuyla uyutan, dini ticari meta olarak kullanan, dini aldatma aracı kullanan olarak kullanan siyasetçilerini def ederek. Onu nasıl yapacak? Sandıklarda. Sandıklarda yapabilmek için de cahil, cühela, eğitimsiz, zavallı halkı ikna edecek. Canlarım, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Şimdilik hoşçakalın.